ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഫ്ലഗിനെ കുറിച്ചാണ് ത്രീ പിന്ന് ഫ്ലഗ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പവർ ഫ്ലഗ് ആണ് സാധാരണ ത്രീ പിന്ന് അല്ല സാധാ ത്രീ പിന്നിൻ്റെ ഹോൾഡറിൽ ഇത് കയറത്തില്ല ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ പവർ ഫ്ലഗ് തയ്യാറാക്കാ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുമാണ് ഇതിനു വേണ്ടത് അടുത്തതായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ മെഷീൻ എങ്ങനെയാണ് ഓൺ ആക്കുന്നത് ഓഫ് ആക്കുന്നത് ഫ്ലഗ് കുത്തി ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മെഷീനിൽ എങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് ഓൺ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാ ഇങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ആണ് ഓൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വർക്ക് ആണ് എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഇങ്ങനെ കാണിക്കും പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈ മെഷീനിൻ്റെ സ്പീഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ കാണുന്ന പി അത് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്പീഡ് എന്നുള്ളത് പൂജ്യം ഫൈവ് ആണ് അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഏറ്റവും കുറവ് എന്നുള്ളത് പൂജ്യം ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഈ പൂജ്യം ഫൈവിൽ മിനിറ്റിൽ അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റിച്ച് വരെ നമുക്ക് ഇടാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതാണ് ഈ നാൽപ്പത് നമുക്ക് മിനിറ്റിൽ നാലായിരം സ്റ്റിച്ച് വരെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നാൽപ്പതിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം നാൽപ്പത് വരെ ഓരോ സ്പീഡ് ഓരോരുത്തർക്ക് എത്ര സ്പീഡാണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് മെഷീനെന്നുള്ളത് കറണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി അത്യാവശ്യമായി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ മോട്ടർ ഇരിക്കുന്നത് പവർ മോട്ടറാണ് അതിന് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് കറക്കി നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ കൈ കൊണ്ട് തിരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ആ സ്പീഡിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പെഡലുണ്ട് ഫുൾ പെഡലുണ്ട് അത് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് നമുക്ക് വേറൊരു സംവിധാനം ചെയ്യാം നമ്മൾ എത്ര തന്നെ സ്പീഡ് കൂട്ടിയാലും ഈ കാണുന്നു ഈ ഒരു നീല സ്വിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലോ സ്പീഡിലായിരിക്കും പോവുക അവിടെ നമ്മൾ എത്ര തന്നെ സ്പീഡ് കൂട്ടിയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്താലും ഇത് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോ സ്പീഡിലായിരിക്കും പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കാണിച്ചു തരാം അടുത്തതായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ മെഷീൻ്റെ ഫുഡ് പെഡലാണ് സാധാരണ മെഷീനിലൊക്കെ കാണുന്നതിന് വ്യത്യാസമായി ഒരു ചെറിയൊരു ഫുഡ് പെഡലാണ് ഇത് നമുക്ക് കാലിവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കാലിവിടെ മെഷീൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സവിശേഷത എന്നുള്ളത് ഈ മെഷീൻ ഓയിലിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാലും ഈ മെഷീൻ ചൂടാവുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ലൈഫ് ലോങ് ലോങ് ലൈഫ് ഇത് ആവുകയും ചെയ്യും അതായത് ഒരു ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും എത്ര തന്നെ തയ്ച്ചാലും ഈ മെഷീൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചൂടായി പോകത്തില്ല കാരണം ഇത് ഓയിലാണ് ഈ ഓയിൽ സർക്കുലേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതറിയാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വർക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഓയിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഓയിൽ എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മെഷീൻ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഓയില് എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓയിൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ആൻഡ് ലോ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഹൈയുടെ വരയുടെ അതുവരെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ലോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലോ അടയാളം കാണും ഇത് നമുക്ക് ഇത് ഒരുപാട് നാൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഏകദേശം നല്ല കറുത്ത് ഒരു മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥ നമുക്ക് ആകും ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഓയിൽ മാറ്റിയാൽ മതി ഇതിന് പ്രത്യേകം തന്നെ ഓയിൽ ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചും പിന്നീട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ ഓയിൽ പ്രത്യേകമായി അത്
തുടർന്നും അതിൻ്റെ ബാക്കി സവിശേഷതകളുമായി മിക്സഡ് വീഡിയോസ് ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതാണ് അതുവരെ എല്ലാവർക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ബ